Hi friends, welcome to Sheila's 5 Stars Kitchen. Ini kita nampak kitchen lah. Yang nak pakai perang apa ni? Palaka kurma. Apa dia pandra deh? Apa dia dah pakai lah? Ini kita di dalam ada nariya palaka kacir ke? Barang yang kuti kutiya kacir ke barang? Yang kemarin first day kacir on. Barang nariya ada. Yang lama palaka dah. Di sini nampak warna parcit perlu. Warna parcit perlu. Nampak apa dia kurma yang kerja apa dia dah nampak kerja. Palaka kurma pandra dek, palaka apa dia choose panono apa dia na, itu mari kunci perisa arka dalan choose panna pura, dengan perangai itu nalla walam diri si, itu perisa air si, ulah arah nariya sola andir kau, palas sola andir farma wah arah macir, orang yang cut pani pati na kunci perih perih sola ya irko, mutta arah macir si, ana itu mari arka pura, itu kunci pinja arka dana, amblok taste nalla arko, nalla perihal panno modu nalla arko, kurma arko nalla softa kade kau, kalau ini perangai Ini banding kerkan saya se. Ini lah banding rompah banding ular sola banding farm air kade. Adik samiyo nalla peril bandwa nalla muta kos peril mar nalla pinjar ko nalla taste ar ko. Ini lah kanjir si barang extra ini lah. Ini lah edtirono. Barang kuti kutiya pool lah cerk barang ada har ko de. Inja saya se lah nama rende edtikla. Ini one edtikla. Adik kapra inna one ayad edtikla. Ini warna nalar ke, ini lah warna yang bodoh bola. Rendu parci kalah, nampol kita bola tawie edtiklah. Ini lah warna edtipu, nampol kita kanwe pat itu lah warna edtiklah. Rendu ini cut panite, nampol kita panu ini dah mail ulah tol allah setiru angga. Mail tol allah nalla cut panite, cube cube cut panii, nampol kita kawat cinta kurma panu. Ini lah rendu cut panii perdiri payu. Rendu pala kawum parci tuan dah cie, parci tuan dah orang ni cut panu kuda de. Ini mari kita cuti rano. Ini mari ingat barangnya kira pal uut itu barangnya. Di dalamnya nara iya pal kotto. Di dalam full lah uut itu murcah mana na. Nampai itu anda cut panono. Barangnya full lah pal. Di pal full lah kira wadun jiran. Wadun jitu kapra nampai cut panite. Sama kira itu ready panikila. Di tol ala sieve itu cube cube cut panite. Unggah kita kami kira. Palak awal lah me. Ini mari cut panik orang. Pasti palak awal lah me ala anda mulu mai dulu kumpating la. Ada mulu palakaya wajib itu nihye cut pan nihye na rompak customer kau, anala nala first cut pan ni te, adi kapar ma mulu seti uting, na ulagi easy ar kau, nala perih kaya ar kupatin, na pinja pers tondo, anda pinja enna panu first day, wara aru ayat te nala cut pan nihno, nala pisa cut pan nihye, anla perih perih pisa nala pisa ar kau, apa adi lalu anda nihye mulu lala, adi mel ar kupatin mulu lala, wara knife wajib correcta ayat kupatin mudah correcta waro, mulu seyo apre wajib itu nihye mulu la cut pan nihye mudah ulagi ar kau, rompak customer kau, anda mari nala cut pan nihye Ini mari cube cut pan dengan, nado ulang tu baru cut tamari ikut dengan mata barangnya. Dari tulah teriun barangnya. Nala cut pan nama ni teriun nado luar tandu mari ikut. Ada cut pan itu, ini saya sila cut pan itu kono. Ikan yang kerat tamari dah ikut, anak banyak apa cione seria itu. Ada mail tulah seteru ambat ingat, ada nala kunci color apa ikut. Ina, ur pater tulah tandu ikut, kunci mana manje perlu, ur spoon upun botol kan. Ini dalam ini dah kaya, ala, edit pot eh, amon tu banyak apa cerono. Nala softa, wah wah cerita tu tinggal na, nala arko. Nala kai me, kita ni kulo poten nala wah wah cerita tu kongga. Cooker lim pot alang tinggal. Cooker lim pot itu, orang jiwis lah arwis lah cerita tu tinggal na nala softa wah kong. Niki na pater kelana wah wah ikiran. Nala kalan tu putet itu nala softa wah anda orang ni edtuh cikla. Kalau kawalan, ini mesti softa banyak wajib edtukongga. Uppu manje bodi importe banyak wajib edtuk cerkan. Cooker lim banyak wajib kongga. Cut pan terapa kayu lekong jaya na tadi. Te cut pan ni, na, anda pal bandu pisu pisu ni kayu le wata ade. Adem ada newspaper biru cipte anda kayu wajib cut pan nono. Pal baru, abr cut pan nene pala kayu le pal wadiyo. Adem lama newspaper ala tuar cipte. Nih cut pan nbo di easy arkom kayu le jaya na tadi kongga. Ile nak pisu pisu ni rukong. Adem nala dah solra. Adem knife lala pal wati kici na. Light up de Nampak adu pelak kamp corna anda knife la plastik kiri kerap pakai anda adu pelak kata dingin. Anda knife urukum pating la anda kur urukum pating la. Ada anda nampak adu pelak kamp corna cikeng la. Ada lirik anda pal la pal roti anda cikeng nak adu uri hidon. Ada ur waste kelat cik tuar cikeng nak adu takkanu payno. Roman air adu pelak kata dingin. Light adu pelak kati te anda flame la kati te. Warna ur waste kelat cik anda knife tuar cikeng nak adu knife pun clean aja. Ada ini anda clean pandra mata ada orang solli kurta. Mari safta wajah. Cepat 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 cepat
குருமாவுக்கு தேவையான மசாலாவை ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிடலாம் மசாலாவுக்கு என்னென்ன தேவைன்றத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஆந்திரா ஸ்டைல் குருமா இது இது ஆந்திரா ஸ்டைலில் பலாக்கா குருமா வைக்க போகிறோம் இது கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும் உங்களுக்கு காரம் கம்மியாக வேணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பச்சை மிளகாயெல்லாம் நீங்கள் கம்மி பண்ணிக்கோங்க கம்மியாக வைக்கணும்னா ஒரே ஒரு பலாக்கா போட்டு செஞ்சுக்கோங்க நான் ரெண்டு பலாக்கா போட்டு இப்போ செய்கிறேன் இது வந்து அஞ்சுலேருந்து ஆறு பேர் வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரே ஒரு சின்ன பலாக்கா வாங்கினீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு கொஞ்சமாக குருமா கிடைக்கும் அது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சுக்கோங்க இப்போ வந்து ஒரு எட்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனு பொட்டுக்கடலை எடுத்திருக்கேன் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு எடுத்திருக்கேன் ஒரு பூண்டு உரிச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் தேங்காய் அரைமுடி தேங்காய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது எல்லாமே நம்ம இப்போ வதக்கிட்டு அரைக்க போகிறோம் வானலில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன் நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் ஊற்றியிருக்கேன் நீங்கள் கடலை நான் வேணும்னா கூட ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது சூடாயிடுச்சு இதில் பச்சை மிளகாயை போட்டுக்கலாம் ஊற்றி வச்சுருந்த பூண்டையும் போட்டுக்கலாம் இந்த மிளகு சீரகம் சோம்பு எல்லாமே இதில் போட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடான உடனே நம்ம வந்து ஸ்டவ்வை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கணும் நினைக்க டக்குன்னு தீஞ்சு போயிடும் இந்த பொட்டுக்கடலையும் இதில் போட்டுக்கோங்க பொட்டுக்கடலை முந்திரி பருப்பு தேங்காய் எல்லாத்தையுமே ஒன்னாவே போட்டுட்டு லேசாக வதக்குனா போதும் எல்லாமே ஒன்னாவே ஃப்ரை ஆகிடட்டும் கொஞ்சம் மீடியமில் இப்போ நான் வச்சுக்கிறேன் எல்லாமே போட்டதுக்கு அப்புறம் ரொம்ப தீஞ்சி போயிடாம லைட்டாக வறுத்துட்டு எடுத்து இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு வந்துடணும் நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கொண்டு வச்சுக்கணும் நல்லா வறுபட்டுருச்சு இது நல்லா மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்து வந்துடுவோம் கொஞ்சம் ஆற வச்சு அரைச்சிக்கலாம் சூடாக மிக்சியில் போட வேண்டாம் கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் அரைச்சி பேஸ்ட்டாக கொண்டு வந்துடலாம் குருமா வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடு பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஊற்றியிருக்கேன் அரை ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு அஞ்சு கிராம்பு ஒரு மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு பட்டை பிரிஞ்சி இலை இது வந்து நம்ம இஷ்டம் தான் நம்ம எவ்வளோ போடுறோமோ அவ்வளோக்கு வாசனையாக இருக்கும் கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க ரொம்ப அதிகமாக போட்டிங்கன்னா எடுக்க எடுக்க வெறும் கிராம்பாக வரும் அதனால் கொஞ்சமாக இதுலேருந்து ஒன்று ரெண்டு அதிகமாக போகலாம் அவ்வளோதான் இதை போட்டு தாளிச்சிடலாம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை இதில் போ கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு வதக்கிக்கோங்க சீக்கிரமாக வதங்கும் ஆந்திரா ஸ்டைலில் பலாக்கா குருமா இப்போ நம்ம செய்ய போகிறோம் இந்த ஆந்திரா ஸ்டைல் அப்படிங்கும் போதே காரம் தான் அதனால் நீங்கள் வந்து நான் போடுற காரத்தை அப்படியே போடணுன்ற அவசியம் கிடையாது உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க குவான்டிட்டிக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதிகமாக இருந்தால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக வைக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க கம்மி பண்ணிக்கோங்க மூணு தக்காளி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் இதில் போட்டுக்கலாம் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த அரைச்ச மசாலாவை இதில் போட்டுருவோம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அலசிட்டு அதையும் ஊற்றி விட்டுருங்க நிறைய இருக்குது உள்ள மசாலா மிக்சியில் அரைச்சா நிறைய உள்ளே இருக்கும் அதையும் தண்ணி ஊற்றி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் மிக்சியை கழுவிட்டு அது கூட இன்னும் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா குருமாவுக்கு தேவையான தண்ணியையும் இதில் ஊற்றிடுவோம்
இது கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பலாக்கா சேர்த்துடலாம் இது கிட்டத்தட்ட மட்டன் குழம்பு மாதிரி இருக்கும் சாப்பிடவே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் பலாக்கால்லாம் இதில் போடும்போது மட்டன் மாதிரி ஆயிட்டோம் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி போட்டுக்கலாம் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போடுறேன் பச்சை மிளகாய் அரைச்சி போட்டிருக்கோம் அது கொஞ்சம் காரம் இருக்கும் அது இல்லாமல் கொஞ்சமாக தனி மிளகாய் தூள் போட்டுக்கிறேன் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் உப்பு தேவையான அளவு பலாக்காவுக்கு நம்ம உப்பு போட்டு வேக வச்சுருக்கோம் அது போக ரெண்டு ஸ்பூன் போடுறேன் நம்ம கலந்துட்டு செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா போட்டுக்கலாம் மொத்தமாக உப்பை வந்து முன்னாடியே போட்டுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கச்ச மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது குறைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சமாக மிளகாய் தூள் உப்பும் போட்டுட்டு கலந்துட்டு டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தேவைன்னா போட்டுக்கலாம் வேக வச்சுருந்த பலாக்காவை இதில் போட்டுக்கலாம் ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சிடலாம் நடு நடுவில் கிளறி விட்டுக்கலாம் குருமா நல்லா கொதிச்சு நல்லா பச்சை வாசனையெல்லாம் போயிட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த சமயத்தில் ஒரு எலுமிச்சம்பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து புழிஞ்சிக்கோங்க இது ஒரு நல்ல டேஸ்ட்டை கொடுக்கும் உங்களுக்கு காரத்தெல்லாம் சமப்படுத்தி விட்டுருங்க எல்லாமே செக் பண்ணிட்டேன் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கு நீங்களும் செக் பண்ணிக்கோங்க காரம் வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அதிகமாக போட்டுறாதீங்க சரி உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணும் உப்பு வேணுன்றதை நீங்கள் தான் பார்த்து போட்டுக்கணும் நான் நிறைய குவான்டிட்டி அதிகமாக வைக்கிறதால நான் கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக போட்டு வச்சுருக்கேன் கொத்தமல்லி புதினா கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை தூவிக்கலாம் அவ்வளோதான் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு இது ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சு உங்களுக்கு காமிச்சிடுறாங்க நல்லா கம கமன்னு பலாக்கா பிஞ்சி குருமா வந்து சூப்பராக இருக்கும் இது ஆந்திரா ஸ்டைல் குருமான்றதால ரொம்ப வாசனையாகவும் இருக்குது அவங்க எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்றதால அதே மெத்தடில் நான் பண்ணியிருக்கேன் இது நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம கறி குழம்பு மாதிரி வச்சுருக்கோம் அவங்களோட மெத்தடு வந்து நல்லா வறுத்துட்டு அரைச்சி போடுறதால நல்ல வாசமாக இருக்கும் நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் குருமா ரெடியான உடனே இது மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் அது மட்டன் பீஸ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் அதெல்லாம் எடுத்து சாப்பிடும்போதே அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் என்னோடய வீடியோவை பார்த்தா எல்லாருக்குமே நன்றி தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட